，一二三，黑白配，来，再来一遍，黑白配，哎。哎呀，李姐啊，你们怎么就不带变的呀？说好了吧，你们人都没喝凉水都塞牙缝，你得怨种服输啊！李姐，那你看你是真心话还是大冒险？真心话吧，真心话啊，真心话，心话一哥，给你机会，你快问我好机会，一哥，我问什么呀？想问什么问问什么呀？问呀，可是我。没什么想知道的呀。那过了啊，他不想知道。不不不不，别别别，别一个不好意思问，我替一个问。杨老师，喜不喜欢咱一哥？哎哎哎，别瞎起哄啊！喜欢啊！哎，还是咱一姐敢做敢当。对对。朋友之间喜欢怎么了？你们不喜欢他呀？哎。我们喜欢他，跟你喜欢他的感情不一样。对，你怎么知道不一样啊？李姐。咱们重新再玩一把，玩一个抽大王的游戏。啊，行行行行行行，滚滚滚滚滚！抽不着的啊，谁抽着的大王，谁就算输了啊！来，来，小姐，来一个！来来来来，快快快快快快！来，一二三，翻牌！哎。哎，一哥，在我这儿呢。一哥，太倒霉了，太倒霉了。那你是真心话还是大冒险？我随便，你们定吧。那行，咱们别真心话了啊！这成天听你说真心话，他听烦了。刚才一姐也真心话，咱就直接对，咱就直接大冒险，大冒险，大冒险，大冒险。那出个节目吧。你你想想，小姐吧。小小姐，哎，这样吧，这样吧，我来出一个问题啊。嗯，就是。让熊蛋哥哥跟依依姐姐喝江北酒。好，哎，好，好，这个好，这个好，这个不是，哎，他大冒险，我喝什么酒啊？江北酒有什么好玩的呀？换一个，换一个。哎呀，运动服输呀，一哥，你是咱一哥，你别忘了他。哎，一哥，哎呀，不是这样，这样不好吧？哎，你输了，我陪你喝酒。不是你磨磨唧唧的，哎呀，不就喝个酒吗？喝呗，来吧，来吧，喝喝喝，来吧，来来来，举杯了，一哥，哎呀，喝完赶紧下一轮，来来来，哎呦哎呦，来大家鼓励一下啊！这孩子情绪怎么样？还行啊，没什么变化。我想啊，他也已经习惯了。也是啊，遇到我们依依这样的，想要娶她呀，就得是打不死的小强。你是不是担心李默会打退堂鼓啊？当然了，所以啊，我特意嘱咐你，在公司的时候啊，你得多留意着点儿，悄悄编鼓。让他不放弃，不抛弃，你得让他知道我们是他这边的。当然了，这是必须的。我是越看这孩子呀，越喜欢。但是我现在最担心的就是那个熊蛋，成天在依依身边，这依依一有什么事儿，他就把熊蛋推出来，也不嫌丢人的，我都替他寒碜。其实吧，我也真的不懂，依依这心里到底是怎么想的。无论从哪方面比较，李默都会更好啊！不行，这事儿呀，你还得多费费心。怎么着啊，也得让李默早点把依依拿下，否则夜长梦多。我这辈子呀，可是折腾不起了。家里就这么一个独苗，希望可都在他身上。这依依吧，属于冲动型，一冲动啊，什么事儿都干得出来。到时候可什么都晚了，知道了。来，再来，来，嗯，再来一个，嗯，石头剪刀布，谁赢了？嗯，算你赢了。
。那我帮你选啊，呃，我帮你选真心话。嗯。你要是捡到两个紫贝壳，你会不会给我一个？嗯，会。真的。嗯。比赛，你一定要赢，你知道吗？你赢了，才可以永远留在我身边。啊。你放心吧。来啊，来来，快坐。两位老妈来的可真早啊！哎呦，这孩子嘴真甜。不过叫我妈就行了，她可以省省。凭什么？为什么我就省省啊？改口钱，你给多少我给多少，一分钱都不会少。真的？当然了，那就这么说定了。嗯。到时候你少一分我都不答应。哎，别别别，两位老妈，我不需要什么改口费，到时候我给你们两位改口费吧。啊，<笑>你瞧这孩子呀，多孝顺，多善解人意啊，多好的孩子啊！你说这依依到底是中了什么邪？他呀，这阵子呀是鬼迷了心窍，等过了这段时间就好了。没关系，我有耐心，再加上有两位老妈的助攻。我一定会不负期望的。这个孩子，你妈她……我妈挺好的。李总那天一定很不高兴吧？没事，我自己的事情，我一向自己做主。话虽然是这么说，但是毕竟是依依的婆婆，这婆媳之间的关系啊，向来是天底下最难调和的。所以啊，我担心你妈妈会不会对依依有成见啊？您放心吧，我妈是最通情达理的一个人，她不会介意这些的。啊，对了，我妈还说依依跟她年轻的时候有点像呢。真的？啊，依依正好要比赛了，我妈还说要我给她准备一张票，她要去现场给依依加油呢。那我给她送去。我给她送去，我是亲家。我也是亲家啊，我还有工作之便呢。我是亲妈，我我是哎，别别别别，两位老妈，别伤了和气啊！这都是为了我跟依依的事情，也要多谢两位老妈无私的帮助，要不然我敬你们一杯吧。好好，来我来，我来倒，我来，我来，我来，我来。人家都觉得是你欺人太甚，其实我明白，欺人太甚的是冷漠。知道就好。其实你们俩吧，你知道我要说什么吧？这样下去不行，我说明白，该面对的总要面对，不然你还是杨妮妮吗？该面对的是你，不是我
רוצה למוע.李木叔叔，李木叔叔，李木叔叔，李木叔叔，你怎么来了？我来找你玩啊。你先跟陶文聊，不要忘了我跟你聊的。放心，这次我不会得你。贝贝，我们走你在看什么呀？风景，更远处的风景，我待过的风景。要向前看，才会有更好的风景，不需要为任何人逗留。李牧，秋千荡的再高，总有落地的一天。终会停止摇摆，就像爱情，爱情也一样会摇摆，但总有一天还是会落地的。你是说我对杨一的感情不着地？没到最后，谁也不知道谁会为谁落地。你到底想说什么？林默。我不能放弃你，我要做你孩子的妈妈了。你说什么？你不是很喜欢小孩吗？我们现在有了我们自己的孩子。你别跟我开玩笑啊！你怀孕了，是真的假的？当然是真的，孩子是你的，你很清楚。你怎么都怕成这样了？你是不是现在特别恨我？对呀、啊，我就是故意怀孕的。我想要把你套牢住，我就是为了讹诈你，怎么样？猜猜你下面的台词吧，拿出支票，写上数额，丢在我脸上喏。这就是给你的补偿，密码就是你的生日，把孩子打掉吧。没有爸爸的孩子很痛苦，很悲催的。我不允许我的孩子跟我一样。把身子养好，剩下的钱就留给贝贝作为教育基金。如果钱不够花，随时跟我说，我一定会第一时间打到你卡上的。这就是目前我能为你所做的一切，对吗，李默？对不对？你说话呀！你为什么不回答我？你为什么不说话呀？我问你话呢，你为什么不回答我？你是不是以为钱就能解决一切？你是不是以为一声对不起就能回到原点？你是不是以为我逃而没有？之后我就再也没法活了，对不对？你错了，你错了，你错了，你错了！这，你先别这样，啊！你你别动气，对对对，孩子不好。你给我一点时间。
，让我自己消化一下。我先送你回家。啊不，回我家，回我家住啊。走，走，走，先回家。你哭了，跟我生孩子就这么让你觉得屈辱吗，李默？没有，你放心，我会照顾好你，你的孩子。怎么照顾？你想要的，我都会给你。包括结婚吗？对他的回忆跟我厮守一辈子吗，李默？只要你愿意，我们就是一辈子。只要我愿意，你就愿意跟我将就一辈子，对吗？就是，如果我哪天想走了，你也不会拦住。其实就等于给你自由，你还是我去找杨毅，对吗？幸福在另外一个世界，而我不在那里。不过你放心，我不会辜负你的。你别这样，回家。我就是想要我的幸福，就那么难吗？我就想要跟你在一起，你就那么讨厌我，你就是不能接受我吗？为什么我就那么可怜，我就得不到我想要跟在一起的人？为什么别这样了，好吗？你还很好骗吗？什么意思？啊？我骗你的，我没有怀孕。我们在一起的时候，安全措施做的那么好，你不知道吗？我怎么可能怀孕呢？陶伟。这种事情能随便开玩笑吗？啊！我怎么就不能开玩笑了？我的人生就这么是个玩笑，我为什么不能开玩笑？还有你，李默，你以为你在杨一那儿就不是一个玩笑吗？干嘛？打我吗？打我呀！来打我呀！打我呀！你打呀！你是不是跟杨依依开了同样的玩笑？你怕我断送了你所有幸福是吗？我告诉你，我以后再也不会因为你跟我最好的朋友对立了。我得不到你，我也绝对不会让你去缠着杨依依。如果你再敢为难她的话，我会让你很惨的。不信你试试。好的，我知道了。李默，妈，你从台湾回来了。我今天有点累，我先回去休息了。儿子，你还没有整理好自己的心情吗？我没打算整理。人家根本就不是你真正的女朋友，你天天跑去献殷勤，你能不累吗？
。妈，你再多给我点时间。我已经说过了，我是不会允许杨依依做我儿媳妇的。妈，好，我答应你，只要我跟依依结婚了。我以后会把所有的精力都放在公司上面。那你的武馆呢？你的梦想呢？它就是我全部的梦想。人生嘛，鱼和熊掌不可兼得。你真的可以为了他，放弃你全部的职业理想？人生总有重新选择的机会。如果是他，我愿意改行换道。要不要我帮你把那个熊蛋解决掉？不，我要公平竞争，我一定会赢他的。哎，妈妈回来了。贝贝，你在玩什么呢？真厉害，贝贝，允许你进屋玩一个小时游戏，好不好？嗯。还是不接电话？我学校 KTV、酒吧、快递部全部找遍了，都没找到人。这件事情到此为止。啊，不是怎么聊的呀？一个男人跟你说在一起，就等于把他的幸福全都断送了。你说我如果再不放弃的话，是不是太没有尊严？这话是他说的，都是他说的。我彻底死心了，他从来都没有爱过。彻底不爱我，他的幸福不在我这儿，我的幸福也不在他那儿，该结束了。要是能回到上学的时候该多好啊，什么烦恼都没有。哥几个，看见没有？通往胜利电梯的大门已经为我们敞开了，兄弟们，加油！必须胜！出发！这怎么搞的？你不是对你这套路径优化系统非常有信心吗？现在只有这么一点优势，按照这个情况，很容易被反超的。起初我们的优势挺大的，应该是自从花园小区的电梯重新投入使用以后，熊丹他们的效率慢慢赶上来了。不过头，你别着急。哎，你看看这个，这个是矩阵理论。我认为，一旦采取矩阵理论，对路径进行优化，我们的效率就会大大的增加。有这么神奇吗？嗯，当然，我这还没有完全成功。本来想测试好之后给您看的，这不是怕您着急就没有给你卖关子。杜秋啊，杜秋，你终于给我吃了颗定心丸，好好干，我以后不会亏待你的。哎，那我就谢谢李总了。啊，我先走了。嗯、这个咱们的计划就别先告诉陶主管了，先别跟他说了。
，今天没别的意思，就是想找师傅切磋切磋。好啊，那你放马过来吧。师傅，你怎么还是老样子，不会学会主动进攻呢？不到万不得已，我觉得没有必要出手伤人。我以为师傅遇到喜欢的人就会做改变的。以后我们俩应该约定一下，在武馆这种地方，只以武会友，不谈儿女私情。嗯哼，你说的对。不过我要跟你分享一件喜讯，不管和你比赛是输是赢，我都会得到杨一。在你在花园小区闹了那么一大出笑话之后吗，师傅，你还学会取笑我了？杨一教的吧？不过他没有教你关于感情的输赢吧？不只是我们两个人的比赛，最重要的是家人的支持。只要我跟他身边的人有千丝万缕的联系，我们就不会断。而您就一直是个局外人。你有攻击性，很好。师傅，您可以不离开这城市，只要放弃杨依依。只有怕输的人，才会劝对方服输。刘老师走啦？对啊，你怎么不多留人家指导一会儿啊？人家愿意来指导我就不错了，哪能提那么多要求啊？那你的舞蹈比赛准备的怎么样了？这周末可就是八分之一决赛了，周末不就知道了？哎，我给你跟陶文都留了票了啊，那你好好表现啊，我还指着你招生呢。知道了，老板。好烦哦。李总，嘉德快递总经理黄月平早上亲自来过，给您送票。黄月平，舞蹈赛，他说不用给您打电话了，只要您知道他亲自过来了就可以了。还知道对不起我。那这张呢？这是于倩总经理给您送过来的，也是请您去看舞蹈比赛。我跟他说您有一张了，他说您可以请个伴儿去，有点意思。好，你分头给他们打电话，告诉他们我一定去。好的。智化的思想和动作困住了，能量也被困住了。你需要张力，这种张力来自对生命的热爱，理解和体会心中的张力去展现，去诠释我们的自身。
Mahadi.师傅，你的快递。行了，你啊，别胡闹了。真没劲，一下就猜出来了。你有的猜不出来。可走了。哎哎哎哎，行行行。跟你说了多少次了，少喝酒。你这儿不只有酒吗？喝，可乐水。你的水杯啊？还不给你喝呢，贤妻。什么人啊你？这是我明天演出的票，你跟小雪一人一张，你帮我给他吧啊。放心吧，我们世美快递。一定保证把这个物件亲自送到主人手上。这是插播小广告啊！哎，问你一个事儿啊，你问，你在练武术的时候会不会有一种被困住的感觉呀、啊？我在排一个舞，我总觉得有很多想表达的，但是又体现不出来，你会有这种感觉吗？对于你们舞蹈来说。应该最注重的是身体的控制和身体柔韧的极限吧，就是这个极限就会困住你们。拿我们武术来说啊，比如说太极拳，真正太极拳的较高水平，看似是忽略掉了很多小范围的动作，啊，拳眼有云，大动不如小动，小动不如如动。真正到了较高水平的训练的时候啊，就不会太在意那些小范围的身体上的变化，而是更注重。大级别的控制，那些看似细微的地方啊，你看着是风平浪静，其实是暗潮涌动，动静结合，阴阳纠缠。如果不突破这个，应该就是被困住了。虽然你讲的这些吧，我不是特别明白，但是好多那现代舞好像真的是融入很多的太极元素，行云流水的动作还挺漂亮的呢。是啊，要不？试试啊！好，来。送我的那设备，那啊，明天就到了。谢谢谢谢，哎，明天你也一块过去，我看依依有没有时间，咱们一块吃个饭。行。好。哎，你们哥俩聊什么呢？啊，没什么，随随便聊聊。李总，哎呦，你的气色不错呀
，衣服也挺漂亮的。谢谢谢谢。哎，依依的爸爸和于倩没来吗？哦，他们呀不太关心的依依。没事，忙忙。想走，我陪你、啊。没事，我是为依依来的。下一位参赛选手，十八号，杨依依。我家李默的眼光还是不错的，依依也不错。一，送你。你说这李默也真是的，看我们家依依都不好意思了。你看都害羞了。谢谢。啊。哎呦，文文，文文，怎么那么不成？难受的你告诉我呀。我没事儿，就是触景生情嘛，一会儿就好了。你在我面前还逞什么强啊？你哪次失恋不是我们陪着你，又不是第一次了。是，以前都是你们陪着我，这次情况有点特殊。你放心，我一定会把一切都调整好的。的妈，没想到你对依依的态度转变那么大。瞧他们家人对你那个热乎劲儿，看样子是真喜欢你。那当然，我是谁？我是您儿子。别臭美啊！我之所以不阻止这件事儿，就是想看看你能不能拿下这块硬骨头。我想这件事情的成败对你也是有帮助的，所以才决定给他一次机会。但是人家能不能回心转意，还得靠你自己啊。搞定这件事情之后啊，你得好好学学经营管理，将来公司还得靠你接班呢。你妈老了，不能老靠我冲锋陷阵吧？妈，你是老了，刺激你老妈呀？要不然怎么能说老奸巨猾呢？你就想拿一一拴住我，这才是你真正的目的。小人之心啊！熊蛋哥哥，你一定很爱依依姐姐吧？什么爱不爱的？你别否认了，我知道你的感觉，因为我也有爱过一个人啊。爱一个人的时候，你看他的眼神都会觉得与众不同。哎呀
，而且我也知道那种深藏不露的感觉。你爱上谁了？这不是重点，重点是，你不能让李默把依依姐姐给抢走。你上次不是还说要倒戈的吗？我会的，如果你再这么软下去的话，反正我只知道，谁对依依姐姐的感情最真最深，我就帮谁。可是你没觉得李默跟杨依依看起来更般配些吗？这有什么般配不般配的？爱一个人，只有给他越多的爱还有在乎，才有资格跟他在一起。而且，你比李默是有优势的。什么优势啊？